un amic, en Pol Ayet, recordo que estàvem allà pel carrer, a la de la Festa Major, diu, ostres, hi ha una exposició allà al carrer Nou, que és molt maca, que te la recomano, que ja ho veuràs, perquè ell coneixia el pintor, en Josep Tenes, i em va dir, ves-hi, perquè t'agradarà. I em vaig arribar aquí a Nou, a la sala d'exposicions, a veure què tal era aquesta exposició. Clar, venien les visites com un normal, que hi ha una galeria, i un dia va venir Ramonet. Em va al·lucinar, em va atrapar, em va agradar moltíssim, em va sorprendre també. I estava mirant, 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 i se va enamorar d'un quadre. En ma vida havia comprat un quadre, mai, fins al punt que aquell dia n'hi va haver un que em va agradar tant que vaig decidir comprar-lo. I al final decidió i li preguntó, i quiero comprar-te aquest quadro. I vaig esperar que tothom hagués marxat i vaig agafar i vaig anar a veure el pintor i li vaig dir. Però al sortir al carrer, jo tenia una amiga en aquell temps que la festa major havia vingut, que no era de Sant Pol, i estava al carrer. I li vaig dir, ostres, he entrat a l'exposició, hi ha hagut un quadre que m'ha agradat molt, i l'he comprat. Ah, sí? Ostres, me l'ensenyes? M'agradaria veure'l. I vàrem entrar dins, i a l'entrar, mentre baixàvem les escales, la Núria, que es diu Núria, em diu, no em diguis quin és, a veure si l'han de vi. I de seguida aquesta amiga seva li va dir, qual era el quadre. I doncs va fer tota la volta a l'exposició i es va parar davant del quadre que jo havia comprat i el va assenyalar, diu, és aquest. Llavors recordo que el pintor Antenes aquí va quedar com descol·locat perquè ens havia acabat de dir que això ell no coneixia, no sabia, era impossible que passés o que era molt difícil. I va i passa. I ell fue encara més content perquè, diu, ostres, he fet una... he comprat una obra que m'agrada i agrada a los demás entre todas, y así va a comenzar la historia de ese cuadro. Em va explicar que era l'únic quadre que havia venut. Jo crec que era el de l'exposició, evidentment, suposo. Segurament ell no sabia que l'obra d'un pintor no la tiene solo una persona. Per ell era com si... Té no saber-se com vendido l'únic quadre de la seva vida. Al cap de cinc o sis mesos, recordo o set, no recordo, vaig trobar un pis i el quadre no l'havia posat a casa dels meus pares. Estava embolicat i el tenia guardat. Me'n vaig anar cap a la caseta i el primer que vaig fer va ser penjar el quadre allà al menjador i asseure'm al sofà i mirar-me'n una estona. Va venir una altra de les casualitats més de la història d'aquest quadre. Quan vaig estar una estona mirant el quadre, vaig agafar i vaig continuar amb el trasllat, perquè jo aquell cap de setmana em traslladava. Casualment, la piseta aquesta, la caseta aquesta, està al mateix carrer on viu en Polaiet, que és aquest senyor que em va recomanar l'exposició. Vaig veure que baixava pel carrer. Vaig pensar, ostres, li diràs que ara visc aquí i que he penjat el quadre d'antenes. I quan baixava per la baixada, em va aixecar el braç i em va cridar, mira, mira, no diguis res, t'haig de dir una cosa. Dic, ostres, què passa? I em diu, Antena s'ha mort. I jo em vaig quedar glaçat. Però glaçat, vull dir, de pell de gallina. El mateix dia que havia penjat el quadre, aquesta notícia a mi em va tombar. Quan Josep Tenes va morir, va portar aquest quadre i em va dir, sé que està trist en aquest moment, m'agradaria que tu el tinc. Que si volia aquell quadre, que si volia exposar-lo o que si volia tenir-lo, li feia gràcia. Ella em va comentar que, home, que potser sí, però que evidentment aquell quadre era meu. Pensa, i aquest quadre el tinc jo perquè me lo tengo que tenir quan la Lila a lo mejor lo vole. Volia que la Lina el tingués una estona, o més que la Lina, estigués exposat 
en l'estudi d'antenes, com un desig que també aquell quadre els compartissin altra gent, que no només aquí a casa, o senzillament anar pel quadre, no ho sé. Però després vaig perdre la pista, perquè segurament fue quan ell se marxa a l'estranger. I cap a l'any 2000, crec que recordar que era a finals de l'any 2000, vàrem tornar. Vàrem decidir d'establir-nos a Girona. I al tornar, sense ni un duro, vàrem establir-nos a Salt. Vam trobar un pis molt econòmic. I vaig dir, ostres, ja ens hem ubicat, estem assentats aquí. Li aniràs a fer una visita a la Lina i i a l'estudi, a veure una mica l'exposició que hi hagués en aquell moment. Però hi vaig anar, vaig cometre un petit error, que és que no el vaig trucar abans, i vaig anar i vaig trobar tancat. La Montse Guanter, que reside a Salt, i va proposar a la Bernardes, a la galeria d'allí, de fer una exposició en el Tenes, perquè ell havia conegut l'obra, li agradava, i per això que em va presentar a la directora de Salt i vam organitzar aquesta exposició. Però al cap d'uns dies em va sonar el telèfon i vaig veure que era... Bueno, vaig despenjar i era la Lina. I jo vaig pensar també... El Ramonet sempre el tenia present perquè fou un amic. I el vaig localitzar i el vaig invitar a venir. I em va dir, escolta, Ramonet, que he parlat amb en Pol Ayet, que m'ha dit que ja has tornat, que vas tornar d'allà a Centreamèrica i et volia comentar que fem una exposició d'antenes si et faria gràcia que vinguessis. I jo li vaig dir, home, i tant, amb cap problema, digue'm on és. I em va dir, és que és un poble que no sé si coneixes, que es diu Sal. I és a dir, l'exposició que jo no havia pogut anar a veure m'havia vingut a veure a mi. Em va dir que era un quadre molt potent, perquè també, en part, la potència li donava la meva... el meu... no sé com dir-ho... enamorament per aquell quadre o aquella història que estava vivint jo amb aquell quadre. No, la casualitat és molt bonica, perquè d'aquello que jo pensava hi ha tota una història darrere aquell quadre. Més enllà d'això, aquell dia, no el va veure ella, no li vaig ensenyar, perquè hi havia tanta gent que va ser impossible. Vaig creure que no era el moment allà al mig de desembolicar-lo i ensenyar-lo. I vaig anar amb el quadre perquè estigués allà a l'exposició. Per això no li vaig donar, tampoc. Perquè estigués allà amb un raconet o sota el meu braç. Com potser una mica recordant la primera exposició quan el vaig comprar, que estava amb els altres quadres. Potser recordant això, no sé. Però per mi, em vaig anar satisfet amb el quadre sota el braç. Bé, ara fa pràcticament un any es van complir aproximadament 18 anys de la compra del quadre. Aquest quadre, dit d'alguna manera, va ser major d'edat. I un bon dia vaig pensar que potser podia anar a fer una visita a la Lina. Tenia gana de ver-me, hacía mucho tiempo, de tengo una cosa per tu i m'hi vaig arribar a l'estudi amb el quadre sota el braç. Què és la cosa que m'he portat, que per mi? Em va tornar a veure amb el quadre sota el braç, el vàrem desembolicar, 
Y cuando abrí, yo iba a ver el cuadro, digo, pero que este es el cuadro. Y le iba a tornar a oferir el cuadro. Digo, sí, te lo he portado porque pienso que tú te vas a lucir tenerlo. Digo, no, la ilusión te tiene que ver a tú porque es teo el cuadro. Ya me lo portas en una vagada y yo voy a decir, es teo, definitiva. Digo, así que no, no lo quiere. Digo, no, no tiene sentido porque, digo, porque tú no lo quieres más. Dice, no, al contrario, yo te porto porque um, me fa ilusión que tú lo tengas. Le vais a tornar a oferir, y aquí va a ser donde van tener una conversa muy, muy, muy maca, muy franca, muy lina, que también em va a tornar a explicar que aquel cuadro, para ella, evidentemente, era importante, pero ella creía que no era más para mí. Y aquí va a venir también la sorpresa, que no només em va dir que me que dir yo, sino que va a pujar al magatzem on guarda los cuadros, pintó. Y fuimos aquí, y había el carpetero, y vamos a ya una mica a la obra. Y yo voy a agafar, sin que él lo tria, voy a agafar una lámina y lo voy a donar. Digo, me fa ilusión que tengo una otra. Em va a un para mí, muy mago, y me lo va a regalar. Así es que voy a un cuadro y voy a tornar a dos 